ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ എങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മുൻകരുതലുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടും ലഭ്യമാകും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടായി മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് അപകടം ഉണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇന്നലെ മരിഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാർത്ത എല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ മൊബൈലും നമ്മൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ടും രണ്ടാമത് പ്രഷർ അതായത് സമ്മർദ്ദം ആ മൊബൈലിന് വരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് പതിവ് മടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ മൊബൈലുകളിലും നാലായിരം അയ്യായിരം ആറായിരം എം എച്ച് ഉള്ള ബാറ്ററികളാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കൂടിയ എം എച്ച് ഉള്ള ബാറ്ററികളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന ചെറിയ സമ്മർദ്ദം മാത്രം മതി മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈല് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർദ്ദവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അതായത് പ്രഷറും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വയ്ക്കരുത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ വളരെയേറെ പ്രഷർ വരും അതായത് സമ്മർദ്ദം വരികയും മൊബൈൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവുകയും മൊബൈൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയണയുടെ അടിയിലോ ഒന്നും നിങ്ങൾ വയ്ക്കാതിരിക്കുക അത് വളരെയേറെ ഡേഞ്ചർ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചാർജറുകളോ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അഡോപ്റ്ററുകളോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചാർജറുകളും അതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അഡോപ്റ്ററുകളുടെയും ഒക്കെ വരുന്ന ആംബിയറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതായത് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ആംബിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആക്കുകയും മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയേറെ കൂടുതലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചാർജറുകളോ അഡോപ്റ്ററുകളോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ബാറ്ററി തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡാമേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒറിജിനൽ ബാറ്ററിക്കായിട്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ബാറ്ററി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബാറ്ററി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബാറ്ററികൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നാലാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ പതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊബൈൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് ഇത് രണ്ടും ഡേഞ്ചർ തന്നെയാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചാർജറുകൾ
ഏഴാമത് ആനറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ചൂട മൊബൈൽ വളരെയേറെ ഹീറ്റ് ആകുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് നേരം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കുക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളും പ്രോസസ്സിങ്ങുകളൊക്കെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും റാം ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊബൈൽ തണുക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കും എട്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പവർ ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആംബിയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കും ഒമ്പതാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇറുക്കം കൂടിയ നമ്മുടെ നല്ല ഇറുകിയിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പോക്കറ്റിലോ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പാൻ ഇറുക്കമുള്ള പാനിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അത് മൊബൈൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവുകയും ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സിനിമകളോ മറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടരുത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാൻ്റ് ഇറുകിയ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടുകയും ചെയ്യരുത് അതായത് ഇറുക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ